നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് പിള്ള ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇളകുന്ന താഴെ മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകളുടെ ഒരു അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് മൊബൈൽ ലോവർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടുന്നതിന് അത് വളരെയധികം സഹായകരമാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്തെ താഴെ മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകൾ ഇളകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇളകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകൾ ഇളകുന്നത് ഒന്ന് ഗം ഡിസീസ് മോണരോഗം മോണരോഗം കൊണ്ട് താഴെ മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകൾ ഇളകാം രണ്ട് ട്രോമ ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പല്ലുകൾ തട്ടിയിട്ട് ഇളകുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇടി കൊണ്ടിട്ട് ഇളകുക വീണിട്ട് അവിടെ തട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഇളകുക പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ട് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ കൈ വന്ന് ഇടിച്ചു ഇപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്ലെയറുടെ കൈ വന്ന് അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മറ്റേ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം റാക്കറ്റ് വന്ന് അടിച്ചു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പല്ലുകൾ ഇളകാറുണ്ട് ബോക്സിങ്ങിൽ ഇടികൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോമ എന്ന് പറയുക മൂന്ന് ബ്രക്സിസം ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില പേഷ്യൻസിന് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന പല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലാണ് വരിക പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കാണാറ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ച് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് 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 പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ചിലതിൽ അപ്പോൾ ബ്രക്സിസം കൊണ്ട് ഇത് വരാം നാലാമത് മാലക്ലൂഷൻ മാലക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുകൾ നിര നിരയിലല്ലാതെ നിര തെറ്റി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മാലക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുക മാലക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ പല്ലുകൾക്ക് താഴെ മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടാം അഞ്ചാമത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് അതായത് എല്ലിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് വീക്ക്നെസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കനം കുറഞ്ഞ് അതിന് വളരെയധികം മൃദുത്വം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ എല്ലിന് ഒരു 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 റീസണബിൾ ഡെൻസിറ്റി വേണം ആ ഡെൻസിറ്റി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് വളരെയധികം സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഗം ഡിസീസ് ഗം ഗം ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണരോഗം മോണരോഗം വരുമ്പോൾ ഈ മോണയുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മോണ പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള വേരിന് ചുറ്റുമുള്ള മോണ പതിയെ ഇറങ്ങി വന്ന് പല്ലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലും കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പല്ല് ഇളകാൻ തുടങ്ങും ആ ഇളകുന്ന പല്ല് ആടി ആടി അത് ആട്ടം കൂടി വന്നിട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗം ഡിസീസ് കൊണ്ട് പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം പലപ്പോഴും കാൽക്കുലസ് അഥവാ ടാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പല്ലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി അതിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെരുകി അത് മോണ മോണയിൽ വീക്കമുണ്ടാക്കി മോണയുടെ അടിയിലുള്ള എല്ലിന് വീക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഡെൻറ്റൽ ക്ലീനിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെൻറ്റൽ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടാട്ടർ മുഴൻ ഇളക്കി കളഞ്ഞ് ആ പല്ല് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പല്ലുകളാവും ഈ മോണരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും ഇത് കളയാനായിട്ട് സഹായകരമാകും ആ ആ ബാക്ടീരിയ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇത് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ ടാട്ടർ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ആവുന്നു മോണരോഗം
ഇത് ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മോൺ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിരുന്ന എല്ലും പോയി അതോടുകൂടി വേര് വിസിബിളായി ഇങ്ങനെയുള്ള പല്ലുകൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഇത് പതുക്കെ ഇളകി ആടി വീണു പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള പല്ലുകളുടെ എക്സ്റേ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ എക്സ്റേയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ബോൺ ഇല്ല ഇതാണ് ബോൺ ആ ഇവിടെ ബോൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറുത്ത നിറം കാണുന്നത് ഇത് അതേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ അധികം ബോൺ ലോസ് സംഭവിച്ച് ഇത് പൊതുവെ ജനറലൈസ്ഡ് ബോൺ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോൺ ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല പല്ലെടുത്ത് കളയൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കാൽക്കുലസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് അതായത് ഈ ടാട്ടർ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ഈ ടാട്ടർ കാരണം നമ്മളുടെ പല്ല് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല്ലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എല്ല് പോകുന്നതോടുകൂടി അത് ഇളകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇളകി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇളകും അപ്പോൾ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാക്കും ടാട്ടറും നമ്മുടെ താടി ഈ താടിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അതായത് പല്ലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് നമുക്ക് സബ്ലിംഗ്വൽ സബ്മാൻഡിബുലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് മുൻഭാഗത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടിയിലെ ഇവിടെ ഭാഗത്ത് നാവിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പലപ്പോഴും വരുന്നത് അത് പോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ ഇതിലുള്ള മിനറൽ സോൾസ് പലപ്പോഴും വന്ന് ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി നാവ് നാവ് വന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാം പലപ്പോഴും പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയും നമ്മുടെ താഴത്തെ മുൻപിലുള്ള പല്ലുകളുടെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റും വളരെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസും നീളത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് അത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്ടീരിയക്ക് പ്ലാക്ക് ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഇത് വരാം പിന്നെ ഓറൽ ഹാബിറ്റ്സ് ചിലർക്ക് ചില പ്രത്യേകതരം ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ടീത്ത് പിന്നെ ക്ലെൻസിങ് ദ ജോ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പല്ലെറുമി നടക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ചിലർക്ക് മൗത്ത് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ളവരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫോൾട്ടി ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്സ് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ചിലർ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങ് ബ്രഷ് ചെയ്യും ബ്രഷ് വെച്ച് തേച്ച് 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 ഒന്നാമത് ഹൊറിസോണ്ടലി ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൊറിസോണ്ടലി ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അഴുക്ക് പോവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അഴുക്കുകൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക ഇതിങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രഷറോടുകൂടി വയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് തറ തേച്ച് കഴുകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പല്ല് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ മോണ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടും വരാം പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഷുഗറ് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരിലും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വളരെ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രൗഡിങ് പല്ലുകൾ നിരതെറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴും ബ്രഷ് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള
അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ബ്രഷ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോരുത് അതൊരു അര ഗ്ലാസ് പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നാവിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക ഡെന്റിസ്റ്റിനെ അടുത്തുള്ള ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണുക അദ്ദേഹം ആ പല്ല് തിരിച്ച് ആ സോക്കറ്റിൽ വെച്ച് സൈഡിലുള്ള പല്ലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം വയറെല്ലാം ഇട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആക്കി തരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അപ്പോ പല്ലുകൾ ഇളകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ട്രോമ കൊണ്ടാവാം അടുത്തത് ബ്രക്സിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പല്ലിറുമ്മുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവര് അതേപോലെ രാത്രി ടെൻഷനോടുകൂടി കിടക്കുന്നവരിൽ പലപ്പോഴും പല്ലുകൾ ഇറുമി പല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കടിച്ച് പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കാൻ തട്ടാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ബ്രക്സിസത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബ്രക്സിസത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മൊബിലിറ്റി ഈ മാലക്ലൂഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നരതെറ്റി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളിൽ അഴുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പിന്നെ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് നോർമൽ ബോണാണ് ഇത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോണാണ് അപ്പൊ ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോണിന്റെ ഒരു ഡെപ്പിക്ഷൻ ആണത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പോറോസിസ് അതായത് ക്യാവിറ്റേഷൻ വരികയാണ് ബോണിന്റെ ആ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കുറയുന്നു അതോടുകൂടി ബോൺ വളരെ വീക്കാവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഡെന്റിസ് ആണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഡെന്റിസ് എന്റെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്തൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ബോണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അലേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഹോർമോൺസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പല്ലിന് പല്ലിനും മോണയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് വായിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലിന് റോഷൻ വരാം മോണയ്ക്ക് റിസെഷൻ വരാം അതേപോലെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോണവീക്കം വരും മോണയുടെ മോണ ഇറിറ്റബിൾ ആവും മോണയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ എന്നാ പറയാ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്വെല്ലിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വരുന്നത് പിന്നെ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് മോണ രോഗങ്ങൾ പലതും മോണയുടെ വീക്കം ഇതെല്ലാം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോ ഇനി എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇളകുന്ന പല്ലുകൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ അതിന് നമ്മള് ഗം ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പല്ലുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറില്ല ക്ലീനിങ് ചെയ്യാത്തവരിൽ ഗം റിസെഷൻ ഒരുപാട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെരിഡോണ്ടൽ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർജറി എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്കൊക്കെ കടക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് ക്രൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല അവസരങ്ങളും വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ പലപ്പോഴും ലേസർ പ്രൊസീജിയർ ഈ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇത് ലേസർ പ്രൊസീജിയർ ആണത് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം പല്ലിന്റെയും മോണയുടെയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസിൽ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മോണ രോഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് ഈ ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് മാറി എല്ലിനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക ആ പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് മൈൽഡ് ആവാം മോഡറേറ്റ് ആവാം സിവിയർ ആവാം ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഈ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്പ്ലിൻറ്റിങ് പലപ്പോഴും ഈ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഇളകുന്ന പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് റെസിൻ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു ടേപ്പ് പോലെ ഒരു സംഗതി വെച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് നമ
ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കടി പ്രോപ്പറാവും കടി പ്രോപ്പറാവുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ പല്ലിൻ്റെ ഇളക്കം നിൽക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രോമ ഫ്രം അക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ കടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇഞ്ചുറി അതും നമുക്ക് ഈ ബൈറ്റ് കറക്ഷൻ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രക്സിസം പ്രിവെൻഷൻ അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും രാത്രി ഉറക്കം ഉറക്കത്തിൽ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പ്ലിൻ്റ് ആണത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ ഈ സ്പ്ലിൻ്റ് ആണ് എടുക്കുക ഒപ്പോസിങ് ടൂത്തിൽ വന്ന് ഇടിക്കില്ല അത് അതായത് രണ്ടുപേര് ഗുസ്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇടി കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ഈ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഈ പല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരാതെ നോക്കും അത് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ വേറൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണത് ബ്രക്സിസത്തിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് യൂസിങ് മൗത്ത് ഗാർഡ്സ് പിന്നെ ട്രീറ്റിംഗ് ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ ജോ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മോശപ്പെട്ട ഹാബിറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റേ ടങ് ബൈറ്റിംഗ് ഐ മീൻ ടങ് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഹാബിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചില മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നവരിലും ഈ പല്ല് കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫിസിഷ്യനോട് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിസിഷ്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിലൊരു ക്രമീകരണം വരുത്താനാണ് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്ന്നില് ഹെർ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ എടുക്കുക പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ സ്ത്രീകൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് വരുന്ന ഡെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ പെരിഡോണ്ടൽ സർജറി ഗമ്മിൽ സർജറി ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഏർലി സ്റ്റേജസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിഡോണ്ടൽ സർജറി മുഖേന നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും ശരിയാവാതെ വരുമ്പോൾ പല്ലുകൾ എടുത്ത് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് അതായത് സൈഡിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുകളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പല്ല് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് മുഖേന പല്ല് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പിന്നെ റിമൂവൽ ആയിട്ടും പല്ല് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഊരി കഴുകുന്ന രീതിയിൽ പല്ല് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പക്ഷെ ഊരി കഴുകുന്ന പല്ലുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കംഫർട്ട് തരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സൈഡിലുള്ള പല്ലുകളെ അത് ഉപദ്രവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഹുക്ക് പലപ്പോഴും അടുത്തുള്ള പല്ലിനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യും ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് അതായത് സൈഡിലുള്ള പല്ലുകൾ ഒരല്പം ചെറുതാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ തൊപ്പി ഇട്ടിട്ട് സൈ അതിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുക ആ രണ്ട് ക്രൗണിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുക പാലം പണിയുക രണ്ട് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിം
നമ്മൾ ഒരു ഹോള് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടൈറ്റേനിയം സ്ക്രൂ ഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് പോയിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് നമ്മളത് നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്ലാൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും ഇംപ്ലാൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പല്ല് വയ്ക്കാം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഡെപ്പിക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എനിക്ക് വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ ലേഡിക്ക് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് താഴെ മുമ്പിലത്തെ പല്ലുകൾക്ക് ഭയങ്കര വേദനയും പഴുപ്പ് വരുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പല്ലുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നു അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വയർ 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 സ്പ്ലിൻറ്റിങ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വയർ ഉപയോഗിച്ചത് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതവിടെ അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കയറിയിരുന്ന് ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ലേഡി വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി ത്രീ ഡി സ്കാൻ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിന് പകരം ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആ പിക്ചർ വേറൊരു പിക്ചറാണ് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അഴുക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരുപാട് അഴുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ലെല്ലാം എടുത്തു പല്ലും ആ അതിൻ്റെ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന വയറും എടുത്തതിൻ്റെ പിക്ചറാണത് അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പിക്ചറാണത് ആ എടുത്ത പല്ലിൻ്റെ പല്ലെടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള ആ പല്ലിൻ്റെ സോക്കറ്റ്സ് കാണാം പല്ലെടുത്ത ആ ഭാഗം കാണാം അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഇംപ്ലാൻ്റ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ കോട്ടിക്കോ ബേസിൽ ഇംപ്ലാൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക കീ ഹോൾ ഇംപ്ലാൻറ്റോളജി ആണത് അതായത് പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇംപ്ലാൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ സർജറിയിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരവിപ്പിക്കലോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ സർജിക്കൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ഇംപ്ലാൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പല്ല് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ പല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതാ ഇത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൽ അതായത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വന്ന അന്ന് എടുത്ത എക്സ്റേ ആണത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഇത് പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തു അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലോഡിങ് ഇംപ്ലാൻസ് എന്നാ പറയുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലോഡിങ് ഇംപ്ലാൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് നമുക്ക് കീ ഹോൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലോഡിങ് ഇംപ്ലാൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പല്ല് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഇതിപ്പം രണ്ട് ദിവസം പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഒറ്റ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എടുത്തു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മളത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോട്ടിക്കോ ബേസിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് ഇംപ്ലാൻസിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിലേഡ് ലോഡിങ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല്ല് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം